начнем, как всегда, мы начнем с, со стихотворения. Меня слышно, ли, да? Слышно. У нас другим микрофоном. Стихотворение называется Вариш. Вариш, 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 мида, тарбиш, кра, кра, йода, еза, халета, кай, кинтета. Вариш это ворона. Ворона, ворона, что нужно? Кра, кра, да, ну это так она говорит, кра, кра, пить, еза, халета, в гнездо лететь, кай, кинтета, все знать. Вот обратите внимание, пезаха, да, слово пеза гнездо вам уже знакомое, вот здесь вот такая форма пезаха, это то, чего сегодня, чем сегодня мы будем заниматься, новым падежом. Давайте попробуем почитать, Я потренируемся вначале, и нас не очень много, поэтому мы все успеем почитать. Ирина, давайте. Вариш-вариш, угу. мида-тарбиш, храка-юда, пезаха-лета, кайкин-тета. Элина? А то же самое, да? Да, то же самое, ага. Вариш, вариш, мида, тарбиш, кра-кра, йода, без ахалета, кайкин-тета. Ага. Ольга? Вариш, вариш, мида, тарбиш, кра-кра, йода, без ахалета, кайкин-тета. Ага, Саша? Вариш, вариш, мида, тарбиш, кра-кра, йода, без ахалета, кайкин-тета. Угу. Хорошо. Больше никого нет? Никто больше не присоединился? Сейчас я посмотрю. А, вот Юрий Михайлович. А, Марина. Наверное, еще не подсоединились. Да, я здесь. Так, вот. Вы видите, да, документ? Можете по почитать стихотворение? Да, спасибо. У меня распечатка тоже. Мы вас только не видим. Но слышим. Ничего, я по-прежнему хороша. Спасибо. Вариш, вариш. Мидиа, тарбиш. Тарби. Тарбиш. 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 Кра, кра, йода. Пезаха, лето. Кайкин, тета. Хорошо. Больше пока никого не вижу. Юрий Михайлович, пробовали подсоединиться? Наверное, не получилось пока. Ну, хорошо. Сегодня мы будем изучать новую тему, но прежде чем изучать новую тему, я хотела бы немножко разобраться еще с предыдущими. Мы с вами изучали разные падежи, изучали генетив, изучали инносив, элотив. И я заметила, вы когда мне отправляли домашнее задание, я заметила, что иногда Сложность возникает с тем, куда ставить генетив и нужно ли, и пытаются некоторые одно слово поставить одновременно в два падежа, и одновременно в генетив, и одновременно в инносив, да, не может такого быть, одно слово и один падеж, то есть если у нас есть генетивная форма, то она уже так и будет в этой генетивной форме, не надо пытаться два слова поставить, в смысле два, два падежа поставить одно и то же слово, и я написала Здесь примеры, чтобы разобраться, да, где все-таки генетив, на как, в каком месте он должен стоять и в, каком, в какой последовательности вообще должны быть слова. Да? Вот минум школа, видите, да, вот здесь у меня минум школа, сейчас я сделаю покрупнее. Минум школа в моей школе. Слово в моей изменять не нужно. Когда я говорила, что местоимения меняются, изменяются по падежам, они, конечно, изменяются по падежам, потому что минун, да, это уже не я, это уже мой. Но не надо это минун пытаться еще и выносив, пере, как бы переделать. Оставляете без изменений. В моей школе минум школа. Вообще вот эти местоимения «мой», «твой», «наш», «ваш» лучше заучить э, эти формы, да, они по-особенному образуются, их лучше просто выучить. Я вам давала, да, «минум», «синум», «пяным», «един», «хейдин», «хейдин». Вот просто надо выучить, запомнить и э, ставить, если у нас э, это слово стоит «до», главного, да, вот как в данном случае, минус школа, в моей школе, 
оно остается без изменений. В моей школе, минус школа, меден лиднас пяй, из нашего дома. Мы опять видим, что вот то слово, которое в генетиве, да, местоимение меден, оно не меняется уже, мы не можем к нему присоединить спяй. Там уже есть окончание. Из нашего города. Больше туда ничего не надо. Меден лиднас пяй, из нашего города. Далее, тейден пертеж, в вашем доме. Слово «тейден» мы не меняем, не изменяем по падежам. Хьянен шаугус в его мешке. сумке, в его мешке. Хьянен шаугус. Это понятно? Да. Хорошо. Дальше посмотрите далее. Еще примеры, более сложные. Если мы хотим сказать «в доме наших родителей». Родители. казвата еден. Пертиш, ну и ом, есть там что-то, да? Главное слово здесь пертиш, я выделю его желтым, в доме. Дальше переводим в обратную сторону, да? В доме кого? Наших родителей. Мейден также остается без изменений. Казвата еден, родителей. И изменяется в данном случае только слово в доме, пертиш. Мейден, казвата еден, пертиш, ом. То есть вот если мы сюда здесь поставили генетив, да, вот он окончание здесь может быть ну, да, окончание n, здесь вот здесь тоже меден, тоже это окончание n. Не надо вот эти два слова еще и выносить. Не усложняйте себе жизнь, все достаточно просто. Меден, казвата, един, перти, шком. Далее, минус сизерен школа сом. Как переведете? В школе моей сестры. Совершенно верно, в школе. Вот главное слово в школе. В школе кого? Минун Сизерен, моей сестры. Что-то есть там далее, да, ом. Хювиден, Риституден, Мелиш, ом. В мыслях, в уме, Мелиш, вот главное слово. Хювиден, Риституден. Хороших людей. Хороших людей. Опять же, вот смотрите, здесь множественное число, да, Хювиден, Риституден. Но мы уже в другой падеж, в NSI, да, и окончание S или Ш, мы уже не пытаемся к ним присоединить. В доме кого? Потому что они и так уже в падеже. То есть я вам еще раз напоминаю, что слово может быть, э, стоять только в одном падеже. Не пытайтесь соединить генетив и NSI, например, два. Но э, далее я привожу пример, да, о чем я говорила, когда сказала, что прилагательные изменяются по падежам и местоимения изменяются по падежам. Даже числительные изменяются по падежам, да, о том, что если рядом прилагательное и существительное, если мы хотим сказать «в красивом доме», то надо изменить и слово «красивый», и слово «дом». «Чомас пертиш». Вот, посмотрите, вот здесь и «с» окончание в слове «чома», и «ше» окончание в слове «дом». «В красивом доме». В одинаковом падеже они стоят. Хювиас а из «красивого дома» как будет? «Чомас пей, пертиш пей». Прямо вот так, так, да. Чума спяй, пертиш пяй. Чума спяй. Ну, я понял. А просто чума спертиш пяй нельзя? Да, мы же говорили, что можно сокращать да. прилагательное. Да, можно сократить. Чо? Совершенно верно. Чума спертиш пяй. Можно вот так. Не ошибка будет сказать чума спяй, пертиш пяй. Это не ошибка. Но вообще в речи чаще всего сокращается. Чома а спертиш пять. Для, а? Просто для сокращения речи, да? Поэтому я вам это говорила, чтобы вы не удивлялись, когда вы это встретите где-то. Хювиас пузус. В хорошей корзине. Далее. Синий же тайфхас. В синем небе. Обратите внимание, со словом тайваз, небо, используются как раз вот эти внутренние местные падежи, которые мы изучали. То есть тайфхас в небе. Не на небе, как мы говорим по-русски а в небе, да, или из неба, тайфхас пяй, с неба, вот, или в небо, куда, то, что мы сегодня будем еще проходить, это все вот группа падежей, которые мы сейчас проходим, вот мы пройдем эти три падежа, да, и будем потом их повторять. Откуда, во что, э, в чем или из чего. Далее, вихандас пус, посмотрите, опять прилагательное у нас, в падеже вихандас и пус, да? В зеленом дереве. На зеленом дереве. На зеленом дереве, да, переводим на здесь, ну, ну, как бы в зеленом дереве, если дословно. Вот, обратите внимание, везде одинаковые окончания. Но напоминаю, что если 
существительное, прилагательное, да, которое стоит рядом до главного слова, стоит уже в генетиве, там и на окончание, то его еще как-то изменять не нужно. Так, это понятно, да, было? Да, понятно. А можно, а можно уточнить насчет вот, э, слова «дом» во множественном числе, основа такая же, как в единственном? В каком слове? Пердь, дом. Да, да. И как тогда будет выглядеть вот это же во множественном числе? Тиден Пертиш? Красивые дома. Вот, нет, вот. В красивых домах? Дом. Да, да. В красивых домах чомиш пертиш. Чомиш пертиш. То есть Из будет только... Домов. Чомиш пей? Только чомиш будет отличаться, а пертиш да, будет да, так же. Да. И тогда да. из красивых домов вообще будет тогда одинаково, что из красивого дома. Нет, чо мас пяй, пертиш пяй, из красивого дома чо мас пяй. Слово чома имеет ведь основу на А? Нет, Сейчас не про напишу. чома, а пертиш пяй а, будет, и пяй и будет одинаково, из дома да. и из домов, да? Да, одинаково. Те слова, которые в основе имеют И, они имеют одинаковую основу единственного и множественного числа. Mm. Единственное, в генетиве, а почему да, чомиш, пертиш? Пертиден. Вот в генетиве разные окончания. А вот здесь, в данном случае, что в доме, что в домах, пертиш. А почему чомиш, пертиш? Что? Почему чомиш, пертиш? Если мы хотим ну, сказать, в множественном числе. В домах, то чомиш... Изменяем прилагательное. А Пертиш. если в красивом в одном, то чо мас? Пертиш. Mm. Ну, а как будет в красивых домах? Чомиш, пертиш. Вот так вот снимем пяй. Это из, из, это из красивого дома. Это и в красивых домах это будет... Из, из красивого. Это будет нож... Вот я написала, видишь, чомиш. Чомиш как раз в красивых. Это в. А из красивых. Да я понял. Понял? Там пять еще пять. Ладно, да. все. Дать все. Если из красивого, то чомиш пять пертиш пять. Если в чем-то внутри. Я понял это. Получается тогда у слова, у которого основа единственного и множественного числа одинаковые заканчивается на и, количество мы можем понять по прилагательному. Да. Которая с ним ну, в данном падеже, да. Да. Угу. Понятно. Спасибо. Угу. Ну, если бы... Ну, помните, да, в генетиве разные окончания. Если единственное, то N. Пертиль. Да, да, то Дэн. Да, да, да. Ага. А здесь, да, совершенно верно. Одинаково будет, одинаковая форма. Ну, таких слов не слишком там много, но есть, да. Кюльбит, перть, коди. Есть такие все-таки слова. Да, мы просто все этими словами оперируем. Поэтому... Мы постоянно ими пользуемся, да, они постоянно да, да. приходят. Совершенно верно. Так, ну что, сегодня я хотела взять еще одну новую, один новый падеж, новую тему. Сегодня мы пройдем э, этот падеж. Далее повторим да, все эти три новых падежа, которые шли друг за другом. И этот падеж называется «Иллатив». Вопросы такие. Куна, михе, куда, во что? Куда, во что? И окончание. Ха, хя, хо, хё, хе, ху и зе. Вот столько много окончаний у этого падежа. Значит, я сейчас вам покажу. Все меня видят, да? Я себя перестала видеть. Не вижу, видно в камеру у меня или нет. Вот такую картинку видите? Да. Видим. Вот. вот здесь, опять же, я рисую, да, вот подобные картинки, когда какой-то предмет входит, входит внутрь чего-то, вот внутрь какой-то области. Может быть, это может быть лес, корзина, да, школа, что угодно. И вот этот предмет идет туда внутрь. Куда? Во что по-русски? Когда мы хотим сказать... Кто-то идет в лес, или кто-то идет в школу, положить что-то в чашку, 
в стол, в стол именно вовнутрь да, стола, в шкаф, внутрь шкафа, шкафа и так далее, то надо использовать вот этот падеж. Давайте сначала разберемся, как его построить, как сделать слово с этими окончаниями. Это достаточно... Может ну, общем, быть, это надо. немножко сложновато, но на самом деле не очень. Посмотрите, все эти окончания начинаются на «х», почти все, да, только «з» у нас исключение. А так «ха», «хя», «хо», «хё» и «хе», и «ху». Но они отличаются чем? Гласные, да? Чтобы выбрать, какое окончание присоединить к основе, нужно посмотреть, на какую гласную Последние заканчивается гласные. основа слова. Вот первое, например, слово у нас «мец», «лес». Слово «мец», а слово «меца». Вот я ее сюда написала, видите, «меца». Заканчивается эта основа на «а». И поэтому надо написать, присоединить окончание «х». В ней тоже есть «а». «Меца х». Но так случилось в языке, что э, вот это «а» перед «х» пропало. И чаще говорят «мец х». И так правильно говорить, мец ха. Куда? В лес. И ключик и замочек. Далее, школ, школа, основа. Присоединяем опять же ха, да, потому что на а заканчивается основа. Школа ха. И тоже вот язык развивался, и вот это а пропало, и получилось школ ха. Нужно запомнить эти слова. Мец ха, школ ха. Не все слова, не всегда «а» пропадает, далеко не всегда, особенно если слово длинное, в нем три или четыре слога, тогда «а» точно не будет пропадать. Как, например, «мадал» – низкий. Основа «мадала» – присоединили «ха» и получилось «мадала» – «ха». Покивайте, что понятно, непонятно. Пока понятно. Понятно. Второй случай, да? Вот если другая будет гласная, какая там еще может быть гласная в основе? Может быть у в основе. Пакс. Пакс – это частый. Частый лес, например, густой лес. Пакс. Основа у этого слова – паксу. Тогда и окончание мы присоединяем ху. Паксу ху. Ничего здесь не пропало, никакой гласной. Или слово кулу. Кулу – это ветхий, поношенный, изношенный. У, кулу, э, у слова кулу основа такая же – кулу. И мы присоединяем ху, и получилось кулуху. Сложно, может быть, перевести. Таких слов на у, кстати, не очень много, но вот все равно это окончание есть, поэтому об этом я и рассказываю. Ну, например, ветхий дом. Сходить в ветхий дом. Ляхта кулуху перцхе. Кино. Ну, кино, да? Основа та же самая, кино. Заканчивается это слово на О, поэтому мы присоединяем окончание ХО. Кино, ХО получилось. Далее, гарбол. Все помнят, что такое гарбол? Брусника. Клюква. А, клюква. клюква. Да. Основа у слова гарбол, гарбло. Гарбло заканчивается на О и присоединяем опять ХО. Гарблохо. А тут, наверное, да, печатка. Написано гарбле. Ой, извините, да, гарблохо. Гарблохо, конечно. И, кстати, сходить за клюквой, мы вот скажем, мянда гарблохо. Сходить как бы в клюкву, за ягодами, за клюквой в лес гарблохо. Дальше. Тё, работа, это не э, то тё. Тё – это работа еще, как и рад есть такое слово тё. Тё – такая же основа тё. И добавляем хё в данном случае, да, потому что у нас здесь э. Тё, хё. Это что такое? Это что такое тё? Что такое тё? Работа. А, понятно. Тё – это работа. Тё – работа. Как и рад. Немножко разное значение у этих слов, но в принципе... Тё, тё – это вот какая-то уже выполненная, например, письменная работа. Это вот тё. Далее. Дорога. Работа. И далее, четвертый пункт. Если слово заканчивается на «е», основа, извините, на «е» или на «и», 
тогда мы присоединяем хе. Те дорога, те хе. Кюльбит баня, основа кюльбити. Присоединили хе, кюльбити, хе. Куда? В баню. То есть мы помним, что на и, когда заканчиваются слова в двух случаях, или просто основа заканчивается на и, как слово кюльбить, перц, поди. А еще может быть множественное число. Да? Мы видим, что если там и, то в основе, то это может быть множественное число. И вот в словах, если слово во множественном числе, то окончание всегда хе получается. Посмотрите, было, например, слово лями, теплый, основа у этого слова лямя, а основа множественного числа лями, лями. И мы должны присоединить хе, да, так как на и заканчивается лями хе в теплые, например, в теплые страны. Птицы улетают в теплые, в теплые страны. Линдут, лендаба, лями хе май хе. Например, школа слова школ, основа школа. Основа множественного числа – школи. Присоединяем хе, и получилось школи хе. В школы. То есть во множественном числе всегда будет хе. Так, покивайте, что понятно. Хорошо. Понятно. Ну и последнее. Когда же вот это з? И откуда оно вообще появилось? На самом деле все очень просто. Просто есть слова, которые и так уже э, заканчиваются на ха, например. Тайваз, слово небо, основа у этого слова тайвха. И чтобы не говорить тайвхаха, немцы говорят тайвхадзе. Запрет хаха. Да, или, например, венных, основа у этого слова венехе. Ну и, конечно, не вены хе хе, а вены хе зе. Извините. Ну вот, таких слов тоже не очень много, но все-таки они встречаются, и чтобы не было вены хе хе, да, все-таки вены хе зе, правильно сказать. Вены хе зе. А хе хе можно? Юрий Михайлович, я вас плохо слышу. Что я говорю, хи, хи может быть, нет? хи, -хи? Да. Нет, хи, хи нет. Если слово заканчивается на «и», тогда «хе» в основе. «Хи» не бывает. Вот только mm -hmm. те э, окончания, которые я здесь написала. ха хя хо хё хе ху и зе. «Хи» здесь нет. Mm -hmm. Так. Теперь давайте разберемся, когда используется. Ну, первое, а можно самое... еще вопрос? Про пропадать может только буква А, да? Ну, ну, наверное, да, да. А может пропадать. И пропадает она а чаще с... всего в словах, которые в основе которых два слога. И если это слово заканчивается на согласную или на несколько согласных. Мец, например, лес. Мец, ха. Но, допустим, слово «кюля», там тоже два слога, но оно заканчивается не на согласную, и там оно не пропадет. «Кюля», «ха». Mm -hmm. А если длинное слово, то там никогда не пропадает. Mm -hmm. Только вот в этих коротких словах надо быть внимательными, но тоже бывает, что скажут класса «ха», Например, класс саха, да, два там слога. А бывает, что скажут, сократят, скажут класс ха. Мяна класс ха, иди в класс. То есть э, правильно и так, и так, но вот слово мец, мец ха, оно уже устоялось, и по-другому уже не, вы не услышите. Мец ха. И э, какой я вам сейчас... Школ ха, да, школ ха тоже вот. Э, такое устоявшееся выражение, школ ха. Там всегда а пропадает. Ну, запомнить надо. Это всего несколько слов. Перть хе тоже, да, и пропадает. Вот, кстати, нет, значит, не только а пропадает. Uh -huh. Перть, перь, uh -huh. перть хе, вот тоже вот это слово. Uh -huh. я, давайте сюда я его напишу на всякий случай. Uh -huh. Перть хе. Где тут у нас? Было на и вот. Перть хе. Перть. Было перть. Основа перти. Перти хе. А стало перть. 
Все. Да, значит, сюда. Есть, бывают гласные, другие пропадают. Но таких слов не очень много. Мягкий знак там тоже пропадает? М? А, нет, не пропадает. Нет, мягкий знак не пропадает. Перть, хе. Так. Значит, давайте со значениями разбираться теперь. Значение. Первое значение, значит, куда, во что. Опеника Тули Башколха. Ученики пришли в школу. Мы, кстати, еще ведь не знаем, да, в прошедшее время, наверное, лучше... Пришли. Угу. Придут, да, придут, давайте возьмем, чтобы... Идут. Вас, идут. Вас. Идут. Лучше идут, наверное, нет? Мяниба. Придут, это будущее тоже. Да, ну, будущее или приходят. Идут. Да, если настоящим. Одинаково переводится... Приходят или придут? Опеника Тулыба школ Ха. Ученики придут или приходят в школу. Вот нас эта школа Ха интересует. Куда? Во что? То есть они были где-то снаружи, и они зайдут внутрь. Вот такой смысл. Лямихи Майхи. Птицы улетают в теплые страны. Тоже понятно, да, значение? Куда? Во что? В теплые страны. Второе значение, когда имеет, когда такое значение прикосновение или тесной связи. Но тут тоже есть куда во что на самом деле. Ота вечки адыхи. Возьми нож в руку. Куда возьми? В руку, вот внутрь, да, ну, как бы крепко прижимается, возьми нож в руку. Ота, возьми веч, нож кядыхи в руку. Далее, паны шапук пяхе. Мы помните, говорили, что части речи, все, ой, части тела, извините, все используются с внутренними местными падежами. В голове, если шапка, то она в голове. Если мы снимаем шапку, то из головы. И надеваем ее, опять же, в голову. Так все части речи. И ноги, и руки, и шея. Поэтому надень шапку на голову, мы по-русски говорим, а вепсы скажут в голову. Паны шапук пяхе. Паны шапук пяхе. На день или одень, да, если другому человеку. Шапук шапка пяхе. Паны аложит кядыхе. На день рукавицы на руки. А на уши, на уши так же, да? Что? На уши то, тоже так же, да, все? В уши, то есть. Да, да. Рипута гацобат варнха. Повесь. А почему у меня пальто, извините, да? Не пальто, но какую-то одежду. Да, на вешалку. Вот здесь, посмотрите, мы по-русски говорим ва... на вешалку, а вепсы используют в вешалку, да? Вот как раз э, то, что присоединяется. У нас было такое варнас, висит как бы в вешалке. И тоже повесить в... в... Не на вешалку, а как будто бы в вешалку. Во что? Рипутагат. Повесьте одежду на вешалку. Повесьте. Торопилась сегодня готовиться. Рипутагат печатки сделала. Рипутагат Соботварнха. Повесьте одежду на вешалку. Далее. Помните, мы говорили, что окончание спей может обозначать причину. Да? Угу. Ноги устали от ходьбы. Я угод вязу либо астунда спей. От чего? Но э, и лати, вот этот падеж, который мы изучаем, он тоже может означать причину. И здесь только несколько случаев, которые вам нужно запомнить, как бы исключение. Вот вепсы говорят, колда нялькха, умереть от голода. То есть умереть в голод, дословно. Это нужно запомнить. Это, кстати, и в финском, по-моему, да, языке, и, наверное, в корельском, Алина скажет так же. Далее, лангита опалаха, впасть в грусть или тоску, впасть во что, да? Колда тускха, умереть от тоски, опять же, вот колда с этим падежом, да, колда это умереть. Умереть от чего? Нам надо использовать вот этот падеж. Это нужно просто запомнить, вот эти несколько выражений. И четвертое, это... Когда предмет, субъект похож на кого-то или начинает походить. То есть, если мы хотим сказать, что сестра похожа на брата или еще на кого-то, то мы должны вот взять этот падеж. Сизер, коскуп, мамаха. 
Сестра похожа на маму. Мамаха, в маму. Куда, во что? В маму. Или э, еще один пример, э, когда мы хотим сказать про перевод текста один на другой. Да? Кята текст вепсан кельхе. Перевести текст на вепский язык. По-русски мы говорим на что-то, на вепский, а тут перевести во что, да, в вепский язык, на вепский язык. Так, вепсанки. И иногда вот вы увидите, да, вот, когда что-то походит или близкое соприкосновение, вот этот падеж и в другом случае. Будем, когда читать больше текстов, перевод, переводов больше делать, вы будете замечать, но всегда можно догадаться по смыслу, что это означает. Давайте попробуем сделать упражнение. У нас вот такое упражнение «Паны санат и лативаха». Поставь слова в лативаха. Это просто упражнение на образование этого падежа. То есть просто ставите слова в этот падеж. Сначала тренируемся э, делать слова в этом падеже. Было дом перть, стало перть хе. Была визи вода. Вам нужно поставить... Э, соединить к этому упражнению. Нет. У меня какой-то звук тут идет, я не понимаю. Ведыхе. 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 Ой. Муву. Что-то. Ведыхе. Ну, давайте каждый сам. Кадыхе. У нас, наверное, сейчас закончится трансляция через 5 минут, если она 40 минут. Вы можете потом просто еще раз зайти по этой ссылке. Это Да. Было перц, стало перцхе. Эдемба вези. Ирина, что получилось? Ведыхе. Ведыхе. Это мы уже написали. А кязи? Кадыхе. Кядыхе. Кядыхе. В руку. Взять что-то в руку. Например, кядыхе. Эдемба мец, Элина. Мецха. 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 А пропала. Лидн. Марина, у вас микрофон выключен. Так, что у нас? Лидн. Основа единственного числа Лидна, множественного числа Лидной, поэтому Лиднха. Да, единственном числе во множестве. На самом деле, ага, извините, что перебиваю. Можно сказать Лиднаха, а можно сказать Лиднаха. Так и так правильно. Ошибка да. не будет. Да, но тут как раз... Угу. Так, и раз... Хотите еще во множественное поставить? В города? Тут... Да. Давайте. Раз там и в конце, то... Так, сейчас найду. 
Видно. Видно, да? Хе. Лидной хе. Совершенно верно, в города. Лидной хе. А, да, лидной лидной хе. хе. Множительное число. Это во множественном числе, да. Эдембакюля. Так. Ха. Михайлович. Кюляха. Кюляхе. Там еще хе, да? А. Да, есть еще хе. Кюляхе. Кюляха. Кюляха. Или кюляхе. Вообще, конечно, по правилам надо, если здесь э, то ставим э, если совсем правильно говорить. Но не удивляйтесь, если вы увидите так, кюляха. Потому что нет в вебском языке, нет э, гармонии гласных. Нет гармонии гласных, как в финском. Что такое гармония гласных? Когда или все вот, э, буквы с точками, да, э, 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 или все э, э, другие, да, а, о, о, вот такие вот, вот, задние язычки. Вот, поэтому кюляха и кюляхе. Эдемба лаук, магазин. Лаукаха. Лаука. Лаука. Или сокращенно можете услышать лаука. 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 Да, да, да. Кюльбит, так, кто нам кюльбит скажет, кто у нас еще не отвечал? Кюльбит тихи, я. Кюльбит тихи, да, будет одинаково и в единственном, и во множественном, в баню, и в бане будет одинаково. Кагл, Ольга. Каглаха. Каглаха или каглыха. Каглыха, да. Одинаково, правильно. Каглыха. Помните, что такое кагл, да? Шея. Шея, да. Венех, Ирина. Венехезе. Совершенно верно, Венехезе. Лявя, Элина. Лявяха. 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 Эдемба Яуг. Михайлович. Яуха. Да. Яуха. 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 Яуха можно тут. Яуха. Совершенно верно будет сказать и так, и так. Яуха, Яуха. Пузу. Пузуху? Да, пузуху. Пузуху. Корзину. Корзину. Так, я написала все слова, можете сверить. Потом еще кину э, ВКонтакте с ответами. Потом можете проверить еще разочек. Так, далее задание. Сделай про, по образцу теги озу тесанметхи. Минопаны, лехтикон, и у нас скобочки слова «стол». В скобочках скобки надо открыть и поставить в падеж, который мы изучаем. Минопаны, лехтикон, столха. Я кладу тетрадь стол. Стол. внутрь стола. Не а, стол, а, может, а если в стол? А? А, а вот как отличить вовнутрь стола, допустим, в полочку, на полочку какую-нибудь внутри и сверху? На, как их отличить? Падеж другой будет. Другой падеж будет, да. Если мы хотим сказать на стол, то мы поставим уже другое окончание. Мы будем, мы скажем стол але. Ну, мы будем изучать эти внешние местные падежи чуть позже, не торопитесь. Да, и так очень большими быстрыми темпами идем. Но сейчас вот так мы скажем стол, внутрь стола. Там есть какой-то ящик в столе или есть какая-то э, внутри, куда мы можем положить внутрь стола, мы скажем стол ха. Минопан он стол ха, в стол, внутрь. Эдемба, прихайне, аступ. Школа. Слово школ надо изменить. Ирина, как скажете? Прихайне, аступ, школха. 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 
Прихани, аступ школха. Аступ что такое? Аступ э, идет. Шагает. Шагает, да. Аста это он идти шагать. Прихани, аступ школха. Атия, паны. Идет в школу, так? Так. Катя, Дымба, Илина, попробуйте почитать. Катя. Кирьян. Шаук. Шаукха. Шаукха. Нет, у нас было это слово, да, где-то сейчас я напомню. Шауху. Вот. Хянен Шаугус. Шаугуху. Значит, Шаугуху. Шаугуху. Катя Пане, Кирьян Шаугуху. Шаугуху. Может, могут сказать еще Шаугуху. Равно поставлю здесь, потому что э, одинаковое значение. Так, где равно? Нет. Нет. Ладно, вот так вот. Через... Эдымба. Маму лякси. Лаука. Лаука. Да, 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 там же лаука. А, ну, там а. Лаука. Мама вышла. Лаука хайли, лаука. Лаука основа. Дальше. Бабу или жадаб. Бабушка добавляет. Кейтоз было слово, да? Кейтоз – это суп. Солад. Чего? Соли. Бабушка добавляет в суп соли. Давайте. Кейтоз – основа на с, кейтоз с. Марина, как скажете, в суп? Солод. Да? Нет, мы изменяем слово кейтоз. Кейтоз. А, господи. Суп. А основа какая у него? Кейтос С. 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 Кейтос С. Кейтос С. Тогда мы... З получается, да, в конце? Хе добавляем. Хе добавляем. Кейтос С. Кейтос С. Хе. Кейтос С. Хе. Ага. Кейтос С. Хе. Правильно. Эдемба. Ольга, мина кацун, о, мина кутун, ади вот и хун, мина кутун, мина кутун, ади вот гости, гостей. Какая там основа? Хонус. Хонус Зе. Хонус Зе основа. Хонус Зе. Хонус Зе. Хонус Зе. Я приглашаю или я зову. Куцта это звать. Минакуцун ади вот хонусехе. Я приглашаю гостей в комнату. Опиника для ксиба. Ученики пошли в музей. Опять прошедшее время у нас выползло. Ну, ничего, я вам перевела. Пошли. Пошли, отправились в музей. Ирина, как скажете, в музей? Ну, снова подсказать? Да, подскажите. Музея. Музеха. Музеяха, совершенно верно. Музей Яха. Слова, на которые заканчиваются на И или две И. Музей, например, да, видите в конце Е и музей. Они в основе имеют Я. Музей, музей Я. Также может быть, если две И, допустим, Тули, две И в конце приходящий, Тули Я. Эдемба, Маша, Пане, Пеникот. Маша кладет цветы, ставит цветы, да, и кладет даже в корзинку, да. Кузу, корзина. В корзинку, как скажете? Кузуху. 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 
Маша пана пянику тунзуху. Лехтес лангси уйт. Лехтес листик, лист. Лангси упал. Уйт это пруд. Элина. Уйтуху. Нет, уйто. Основа. Уйтуху. Уйтуху. Нет, Элина вышла. А нет, Алина здесь, да, Элину вижу. Уйто. Тохо. Мина Панен Кирьян, я кладу книгу в шкаф, Юрий Михайлович. Мина Панен Кирьян в шкафха. Да, ну шкаф аха чаще все-таки, почему да? Шкаф аха, шкаф аха, шкаф аха, шкаф аха. Я кладу книгу в шкаф. Шкаф ха, ну может быть и можно сказать шкаф ха. Можно, да? Ошибка, да, шкаф ха. Шкапаха, шкапаха. Можно сказать и так, и так. Шкапаха. Угу. Ну и последнее. Канс, Яна и Марьят. Помните, я сказала, что сходить за клюквой, это сходить в клюкву, да? Куда Ягод. во что? За ягодами или за грибами та же история. Куда во что? Но единственное, что нужно поставить множественное число. У нас слово, слово «марьяд» здесь во множественном числе. Попробуйте, образуйте форму множественного числа от ягоды и добавьте окончание. Марьяха. Марьяхе. Марьяхе. Совершенно верно. А какая основа множественного числа? Марьей. И в конце, да? И, да. Всегда в основе множественного числа в конце и. Всегда. А, и ну мы же про множество число знаем. Да. Что в конце там по правилу всегда... Всегда и, да. Хе. А хе, в этом да? падеже хе, да. Получилось марьё и хе. Да. Но после и всегда хе в этом падеже. Поэтому и в основе множественного числа всегда хе. У нас было Мари слово, основа единственного числа Марья. И когда мы присоединяем И, чтобы сделать основу множественного числа, А изменяется в этом слове на Ой, как во многих словах. Было Марья, стала Марьей основа. И присоединили Хе. И получилось Кан, Змянек, Марьей Хе. Семья отправляется, идет за ягодами. За ягодами. По ягоды еще по-русски говорят. Да. Так, есть ли у вас вопросы? Нет. Нет, да? Все Главное пра правильно основу найти. Да, это самая большая сложность, наверное, найти основу. Mm -hmm. Я согласна. Основу сложно найти. Старайтесь запоминать слово вместе с основой. Это в любом учебнике пишут о том, что слово надо запоминать с основой. Это совершенно не так сложно. Некоторые слова строятся одинаковым образом. То есть мы видим вот с вами сегодня пейтосы основа. И по такому же слову принципу конуз, да, тоже на уз заканчивается конусы. Но э, там столько исключений, что легче запоминать со словой, слово со словой. Но когда вы запомните одно, вам уже будет легче иногда самому догадаться, как, какая основа, на какую букву она заканчивается. И потом, когда вы будете долго изучать язык, у вас уже будет такое чутье. Вы будете знать уже, что скорее всего там да, приходится временем. Третье задание, обратите внимание, нужно перевести, я дам вам его домашним, домой, да, сделать у нас занятие в среду, как и на этой неделе, до среды вот перевести несколько предложений, придумывать сами, может быть, устали уже, хотя это очень хорошая тренировка, не только языковая, но и вообще фантазии, когда вы сами придумываете предложения. Да, это точно. 
Да, это развивает. Но если устали придумывать, вот я несколько предложений вам написала, пожалуйста, их переведите и повторите все падежи, которые мы проходили онлайн, да, это падеж, когда мы хотим сказать что-то внутри чего-то, и носив, это второй падеж, когда что-то выходит изнутри, окончание спяй, элатив, и сегодня мы прошли и латив, когда мы хотим сказать, что что-то, наоборот, куда-то заходит, какое-то движение вовнутрь, да, куда во что. Вот эти три падежа повторите, окончание, попробуйте пообразовывать с разными словами. Особенно сложно дается, наверное, множественное число с основой множественного числа. Потренируйтесь, и на следующем уроке мы возьмем уже эти три падежа вместе и повторим их. Есть ли вопросы какие-то, что-то осталось сегодня непонятно, или с прошлых занятий непонятно что-то? Все понятно. Все понятно. Да. Ну, все, когда мы на сегодня смотрим и в записи, то все понятно. Все понятно. Запись Уже мы ход... выложим. Я надеюсь, что да, нет, нет. она записывает. Да, запись идет, я вижу. И запись нет. выложим, можете нет. посмотреть в интернете, да, повторить нет, еще нет. раз потом это все. И Хочется какую-то когда... табличку, объединяющую Хорошо. все эти дела. Бывает в природе? Я сделаю ее сама, да. Есть и таблички отдельные, но я могу сделать объединяющие. Все эти три падежа называются внутренне местными, потому что мы всегда говорили, что что-то или внутри... Относительно чего-то, да. Да, внутри чего-то, или выходило изнутри, или наоборот заходит внутрь. Поэтому по-русски они называются внутренне местные падежи, три падежа. Вот. Ну что, тогда я завершаю конференцию. Ягод Кодихи, оставайтесь дома. Олга Терфхет, не болейте. Экит Хивет. Няги Мойш. Няги Мойш. Няги Мойш. Экит Хивет. Экит Хивет. Утхи вас, Межихисай. Утхи вас, Межихисай.